所以后来我特别紧张。嗯，林总，您怎么来了？啊，林总，林总，林总，林总，你坐。谢谢大家昨天为我精心准备的生日 party。今天我为大家每人准备了一杯咖啡，以表示我的谢意。你们继续吃饭，我会把咖啡送到每个人的手上。谢谢，谢谢林总，谢谢，哎，谢谢。来，谢谢谢谢林总，谢谢你们，谢谢林总，谢谢谢谢小婷，对不起，我才跟你道个歉。我真的不是故意骗你的。你还记得那个长方形的 U 盘吗？那个 U 盘里边有事关欧诺特别重要的文件，但是无意中被你拿走了，所以我我就是为了把那个 U 盘拿回来，所以我才才做了个黑车司机。我也是临时想起来的，也不是故意做的。因为 U 盘里边事关重大，所以我不知道应该怎么去跟你讲清楚。结果越到后来，我就越不知道该怎么讲。所以你接近我是有目的的。之前是。说完了吗？没说完。咱能换个地儿不在这儿说吗？我还在上班呢。不好意思，林总，谢谢。小婷。有何贵干？花椒暖胃汤，专门让人给你泡的，泡了一个上午呢。快趁热喝了吧。喝这干嘛呀？你昨天晚上喝多了，又折腾又闹的，给你补一补。你怎么知道的？我当然知道了。你送我回去的。是啊。难怪他给我打了一个晚上电话。谁呀、啊？说了你也不认识，我不喝。为什么？我就喝喝酒，至于吗？我每次喝酒的话都得都得这么补，我以后哪敢喝酒了？以后能不喝尽量别喝。英叔，你今儿怪怪的。我哪里怪怪的？哪儿都怪怪的。有有吗？没事儿的话，我先忙去了。哎，你真不喝，多浪费啊！公司呢？你自己喝啦。哎，等一下，我还有工作上的事要找你。亲爱的董事长大人，求你放过我行吗？我真有事儿，我打算去周边商场做一个实地调研，你们后勤部得派人跟着。一个小时以后，咱们两个门口咖啡厅见。和宝珠姐刚接到的电话是董事长下午要开会听报表，还让肉包送东西。啊、哦，那个取消了。听报表什么时候不能听啊？实地调研更重要。可这跟我们后勤部有关系吗？当然了，没有后勤部谁给我保障呢？这是工作，也不能拒绝。哎，别忘了，一个小时以后，咱们俩门口咖啡厅见啊。陪董事长实地考察可是大事，你赶紧去吧。我这还有一堆事儿呢，宝珠姐
，要不然你找个人替我去吧。哎，老师姐，如果小挺她不愿意去就算了，她走不开，我也可以去的。肉包他们呢？他们都忙呢，起回不来呢。那你去吧。嗯。英叔。菲儿，你怎么来这儿了？哦，小挺说你要去周边做市场的实地调查，需要后勤部的人。刚好小挺有事儿，宝珠姐就让我来了。你放心吧，对周边的商场我还是很了解的。你是专门给我买的咖啡吗，菲儿？我突然想起来了，我今天还有些事情没办呢。今天的实地调研就取消了吧。我昨天拍的照片呢？在这儿呢。这都什么呀？好乱呐、啊！什么呀？这是。我回头我好好弄一弄。嗯。这可得好好整理一下。这也太乱了，太哲，哎，将军，小挺在吗？回来之后一声不吭，关房间一个多小时了。姓叶姓连我都不见。别看我是他老板，这个时候我也管不了他。我还是他老板的老板的老板呢，我也管不了。我觉得这个问题很简单，他生气了你就哄哄他嘛。怎么哄啊？对呀、啊，怎么哄啊？我又不知道你们是怎么了。不过呢。精诚所至，金石为开。只要你的道歉足够有诚意，我觉得他应该会原谅你的。嗯，对啊，好啊，去啊。火锅吗？对，连总加油小婷，对不起啊！我知道我现在说什么都显得很苍白。如果是我的朋友欺骗了我的话，我也不会这么快的原谅他。其实我这个人，从来不在乎别人怎么说我。别人怎么说我，对我也不会有任何的影响。但是当我碰到你的时候，碰到一个真实简单的你，一个挺好、挺美、挺不错的你的时候，我希望我在你的心里也是简单真实的。我装成黑车司机。说着一口蹩脚的广东普通话，真的挺难的。的确，我是为了 U 盘，但是我也在问自己，只是为了 U 盘吗？可是我知道，我跟你在一起那种轻松和快乐是真的，不是假的。我在想到底是那个西装革履、每天开会、不停的审阅文件的连胜是真的我。还是骑着黑车带着你四处兜风
，在路边摊吃着小龙虾，喝着啤酒。每天和你斗嘴，被你噎得没话可说的叶师傅才是真的我。我不知道，真的有点乱了。我还记得有一次你被诈骗团伙关起来的时候，我心里真的害怕了。我不是怕失去 U 盘，我是怕会失去你。我自己怎么突然在乎了？原来我不是自己标榜的那么无所谓。我也会在乎。但是我还会每天都提醒我自己，连胜利接近陶小艇是因为 U 盘。我要不提醒的话，我真的自己会忘了的。真是个疯子，带着我一块啃猪蹄，还一块翻幼儿园。我跟你说，我很鄙视这样的人的。没想到长大以后，变成了自己鄙视的人。你好麻烦啊，这么笨，这么傻，还容易轻易的相信别人。人生的方向自己都搞不清楚，碰到点问题就跑来找我，什么鸡毛蒜皮的事情都要问我。我没那么有耐心的，但是我面对你的时候，真的愿意花时间为你熬一锅锅的鸡汤。我自己怎么变得那么……也许这就是你带给我的转变吧。你还经常会动不动就说要离开深圳，这个毛病得改。每次听你说要离开的时候，我都挺担心的，我都会想尽任何办法把你留下来。但是后来我才知道，你只是说说而已。从来也没走过，因为你是挺好、挺美、挺不错的陶小婷，你是挺能扛、挺能冲、挺能忍的陶小婷，你不会就这么轻易放弃的，对吧？扮演的叶师傅对你来讲是一个大谎言，但是你的出现对我而言是我的小幸运。我向你保证，以后我再也不会欺骗你了。你愿意原谅我吗？女人生气的时候最丑了，可你们男人说谎的时候最恶心。嗯，那你？我饿了。